tant qu'être des anecdotes, j'en ai une autre qui me vient à l'esprit. J'ai une jeune femme qui vient me voir et qui me raconte. Elle dit, nous autres, on est pas mal actifs. Pas mal actifs sexuellement. Elle dit, on fait beaucoup de choses, on sert beaucoup. Euh, euh, ils font de l'échange des soucis. Euh, fait ils sont très ouverts. Euh, ils ont tout fait, tout expérimenté, tout essayé. Elle a fait le tour de tout ça, là. Mais elle me dit, c'est drôle, parce qu'elle dit, je suis, je me sens blasée, elle dit, je ne euh, me sens pas satisfaite, j'ai peur de ce que je pourrais faire de plus, elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Elle dit, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais elle dit, puis même pire, elle dit, souvent, elle dit, pour avoir du plaisir, elle dit, il faut que je prenne un joint. Je la laisse me raconter ça. Elle fait le tour de, de, de toute son expérience de vie, à quel point que, bof, d'avoir tout fait, puis en même temps que de rester sur sa fin. J'ai dit, ça se peut-tu que pour toi, que la sexualité, ça veut, ça veut dire plus qu'une stimulation génitale. Ça se peut-tu que pour toi, tu aurais besoin d'avoir une certaine importance dans la relation. Ça se peut-tu que pour toi, tu aurais besoin de te sentir attaché émotionnellement à la personne avec qui tu es. Puis ça se pourrait-tu justement que cette partie-là, tu ne l'aies pas? À vouloir tout faire, tout essayer, c'est correct. C'est correct d'expérimenter, de, de vivre des expériences, si c'est satisfaisant. Si c'est parce qu'on cherche la satisfaction à travers divers, 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 divers expériences, puis qu'on ne la trouve toujours pas, mais peut-être parce qu'on ne cherche pas la bonne place. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Pour certaines personnes, ils ont besoin de se sentir émotionnellement impliqué dans une relation pour être capable de s'abandonner. Puis là, ce qui se passe justement dans sa situation à elle, c'est que dans le fond, l'abandon n'est pas là. C'est qu'elle accepte, puis en même temps, ça y prend un joint pour y arriver. Donc, elle y va quand même contre sa volonté, à quelque part. Elle le fait consciemment, oui, mais pour quelle raison est-ce que c'est pour la bonne raison? Est-ce qu'elle fait parce qu'elle a peur de perdre son conjoint? Est-ce qu'elle a peur de perdre l'amour? Est-ce qu'elle a peur d'être seule? D'être jugée? D'être mal vue, mal compris, mal interprétée? C'est quoi la peur? Est-ce que ça répond vraiment à son besoin? Moi, j'ai pour mon dire que si dans la relation que tu vis présentement, tu n'as pas d'importance, ton bien-être n'a pas d'importance, tu n'as pas de communion, tu n'as pas de partage et tu t'obliges à avoir des relations X pour faire plaisir à l'autre, ben c'est toi que tu lâches. C'est toi que tu ne respectes pas là-dedans. Si tu as besoin d'un joint pour être capable de te laisser aller, peut-être que justement, c'est parce que tu transgresses tes propres barrières. Tu transgresses, toi, tes limites. Il faut apprendre à se respecter, à respecter ses limites. Puis peut-être que là, ça va devenir beaucoup plus satisfaisant. La notion de respect, pour plusieurs raison, souvent par peur de perdre. Mais en réalité, vous avez déjà perdu. Vous ne l'avez jamais eu. Puis vous perdez en plus l'amour de vous-même. L'estime de vous-même. Parce que faire l'amour avec quelqu'un pour qui vous n'avez pas vraiment d'importance, ben vous n'existez pas vraiment. Ça ne peut pas ça une relation. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? 
dans son cas, il semble que non. Parce que son intérieur lui dit « pas satisfait », mais sa tête a dit « oui, je veux que ce soit ça ». À un moment donné, on a des choix à faire. Je vous laisse avec la réflexion.